ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗൽ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എന്നെ ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗൽ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം Uh, fungi are a diverse group of organism that use various metabolic pathway to obtain energy and nutrients appo namukku ariya ee oru fungi nu parayunnathu oru group of organism aanu adu endu engane irikkum that use various avaru oru paadu metabolic pathway use cheyunnundu endinu vendi ittu avarku energy kittanum adu pole thane nutrients nu vendi ittum ee parna metabolic pathway ne avaru aashrayikkunnundu alle appo angane ulla oru group of organism aanu nammade ഫംഗി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഇൻ ഫംഗി ഈസ് ദ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടി സി എ സൈക്കിൾ ഓൾസോ നോൺ ആ സ്ക്രബ് സൈക്കിൾ ഓർ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫംഗിക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനായി എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനും ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ് നമ്മുടെ ടി സി എ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാപ് സൈക്കിൾ ഓർ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ടി സി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ദ ടി സി സൈക്കിൾ ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കുവർ ഇൻ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പം സെല്ലിന്റെ മൈറ്റോകോൺട്രി നമ്മുടെ സെല്ലിൽ പല ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതില് ഒരു ഓർഗനിലാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ എന്താ പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ വന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയലാണല്ലേ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ വന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഒക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് എനർജി ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എനർജി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ആവുന്നത് അപ്പം ഓർത്ത ലോ ഫംഗി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ യൂസ് ചെയ്ത് എനർജി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ് അവർ പല കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടി സി സൈക്കിൾ അതിന് നമ്മൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്നും സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയും പിന്നെ ഈ ഒരു ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രി സെല്ലിലുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എനർജി ഒപ്റ്റെയിൻ ആകുന്നത് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റും ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി വന്നിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദ ടി സി എ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പൈറോവേറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇൻ ടു അസറ്റൈൽ സി ഒ എ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ നമ്മുടെ പൈറോവേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈറോവേറ്റിന്റെ കൺവേർഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൈറോവേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസറ്റൈൽ സി ഒ എ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോവേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അസറ്റൈൽ സി ഒ എ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ റിയാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് നമ്മുടെ പൈറോവേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജിനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം എന്നിട്ട് അതുവഴി അവിടെ സി ഒ ടുവും എൻ എ ഡി എച്ചും റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി സൈക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോവേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അസറ്റൈൽ സി ഒ എ ആകുന്നു ഈ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്
ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒന്നും ഓർക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടി സി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ ഫോം ചെയ്ത പൈറോയിഡ് അസിഡിൽസിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം പൈറോയിഡ് ഡിഹൈഡ്രോജിനൈസ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സിഒ ടു എൻ എഡീഷും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു അസിഡിൽ സിഒ എ നമ്മുടെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നത് ഓക്സാലോ അസിഡേറ്റു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോമിലാണ് ടി സി സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നത് ദെൻ ഈ സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ സിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും എന്ത് എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാ ഐസോ സിട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനൈസിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ അങ്ങനെ അടുത്ത ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറേറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു സിഒ ടു എൻ എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഈ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറേറ്റ് പിന്നെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സസ്നൈൽ സിഒ എ ആകും അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിഒ ടു എൻ എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു സസ്നൈൽ സിഒ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സസ്നൈറ്റ് ആയി മാറുന്നു അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് സസ്നൈൽ സിഒ എ സിന്തൈസ് എന്നിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി പി റിലീസ് ആവുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടി ആയിരിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ഫോം ചെയ്ത ഈ ഒരു സസിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂമാറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അത് വീണ്ടും അടുത്ത ഫോമിലേക്ക് മാലേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അത് ഏത് എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാ ഫ്യൂമാറേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു എന്ത് എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ എന്തൊക്കെ അവിടെ റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓക്കെ അപ്പം മാലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാലേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനൈസ് ആയി മാറുന്നു ഓക്സിഡൈസ് ബൈ സോറി മാലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജിനൈസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വിച്ച് ഈസ് ദെൻ യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ടി സി സൈക്കിൾ ഗിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിലുള്ള അത്രയും സ്റ്റെപ്സും എന്തെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്താണ് ഓൾസോ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ആ റിയാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സി ഒ ടു എൻ എ ഡി എച്ച് എ ടി പി എന്തൊക്കെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടി സി എ സൈക്കിൾ ഫങ്കി ഓൾസോ യൂസ് അതർ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ടു ഒപ്റ്റൈൻ എനർജി ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടി സി എ സൈക്കിൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ഫങ്കിയുടെ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടി സി എ സൈക്കിൾ വഴിയാ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എനർജിയും ന്യൂട്രിയൻസും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ഫങ്കി ക്യാൻ യൂസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പം ചില ഫങ്കി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വഴി ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറോയിറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ദെൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അസറ്റൈൽ സിഒ എ ആൻഡ് എൻഡർ ദ ടി സി എ സൈക്കിൾ അപ്പം ഗ്ലൈക്കോളിസിസിന് ഹെൽപ്പോടെയും ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ഫങ്കി ക്യാൻ ഓൾസോ ക്യാരി ഔട്ട് ഫോമെന്റേഷൻ ടു ജനറേറ്റ് എനർജി ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സ് അതായത് ഓക്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഫോമെന്റേഷൻ വഴിയും ഫങ്കി വന്നിട്ട് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and they can use alternative metabolic pathway to obtain energy from other sources pin adhuvalle enna alternative aitla methods um ee parna fungi use cheyunnundu adayidu glycolysis allada krebs cycle allada fermentation allada chala type of methods adayidu lipids amino acids pole ulla sources il ninnum ivar ee oru energy obtain cheyunnundu appo itra orthirikka then overall the metabolic pathway used by fungi are diverse and complex and they play a critical role in the ecological and biological function of these organism app itre ullu iparna main aayittu fungi pala type of metabolic pathway use cheyidana avare energy and nutrients obtain cheyana illa etum important aanu tc cycle adu pole ene glycolysis vadiyum avare energy obtain cheyarundu adallada fermentation process vadiyum pinne lipids inde amino acids inde help odeyum iparna aa oru rendu source vadiyum ivar iparna energy obtain cheyarundu Understanding fungal metabolism is essential for understanding the role of fungi in various ecological process and their potential application in biotechnology and medicine. If you learn about metabolism, you can learn about fungi and importance. If you don't have any ecology, you can learn about
കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഇപ്പൊ ടി സി സൈക്കിള് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നെറ്റിൽ റെഫർ ചെയ്യാം വരച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയും കിട്ടും അപ്പൊ അതും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് കാണുന്നത് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത വ